Ahí tenían eh, la rueda de prensa, eh, el comunicado de prensa leído desde las instalaciones de la sede de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, que daba cuenta de esta imputación de cargos. Para terminar, Ana Teresa, hay mucha atención, hay información de último minuto, estamos confirmando, eh, voy a terminar la entrevista con Ana Teresa para información de último minuto proveniente de Haití, eh, con esa bueno, lamentable noticia donde también se ven involucrados mercenarios colombianos. Eh, un relato de la muerte, del asesinato, de la barbarie construido en Colombia. Y eso es lo que nos ha dejado la guerra. Eso es lo que nos está dejando seguir apostando a la guerra. Eh, Ana Teresa Bernal, concejal de Bogotá, ¿qué sigue ahora en esta historia de falsos positivos, en esta historia para el país? Yo creo, Holman, que la JEP va a seguir eh, esclareciendo esta situación porque sea, como la cifra que nos han dado de todos los eh, llamados falsos positivos es de 6.402 personas, también Holman hay que hacer un alto con esa cifra tan dolorosa eh, y ellos seguirán esclareciendo estos hechos y quiero reafirmar algo que dice la JEP, ha sido un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. No se trata de manzanas podridas. Fue un ataque sistemático y generalizado de la institución contra la población civil. Y eso tiene que tener una respuesta desde el Estado. Eso creo que la sociedad colombiana debe exigirle al Estado colombiano que responda frente a estos hechos y que se conozca plenamente la verdad. El mundo entero también lo espera. Muy bien, eh, eh, Ana Teresa, así es. Gracias por aceptar la, la invitación. Muchas gracias, Holman, por estarme. Gracias, Ana Bueno, vamos a información de último minuto en este momento. <música> Mucha atención, acaba de ser capturado por la policía de Haití el joven jefe de seguridad del presidente haitiano Juvenal Moise. Ahí lo están viendo, este era el jefe de seguridad de Juvenal Moise, Dimitri Gerard, quien acaba de ser capturado por la policía haitiana y a quien se dirigen en este momento los señalamientos, las indicaciones de quien fuera, volvamos a, a la imagen, de quien fuera la cabeza de el, eh, del asesinato del de presidente de Haití, Juvenal Moise. Se trata de Dimitri Gerard, quien estaría relacionado con el magnicidio del mandatario. Las autoridades autianas ordenaron la captura del jefe de seguridad, quien al parecer se encuentra implicado en el magnicidio. Se ha rastreado a información de prensa internacional, eh, ha rastreado algunos movimientos de este jefe de seguridad que habría estado en Colombia meses atrás y en otros países de, eh, eh, de América Latina. Por otra parte, la policía de Haití, en otro comunicado de prensa, ha desmentido a medios colombianos que han pretendido afirmar que la aparición de los mercenarios colombianos fue después del asesinato de Juvenal Moise. Ha desmentido también la policía haitiana otra versión que ha surgido solamente en la prensa colombiana. No se ha producido esta versión en ningún otro medio internacional acerca de que los mercenarios colombianos supuestamente habrían sido contratados para proteger al presidente Juvenal Moise. La primera dama de Haití, quien se salva del atentado, ya está en Miami, confirmó y dijo que el asesinato y la tortura de su esposo habría sido cometida por los mercenarios colombianos. Y es más, sin mucha atención, se conoció en las últimas horas el testimonio de uno de los mercenarios colombianos, quien confirma que fueron ellos los que asesinaron al presidente de Haití, Juvenal Moise. No sé si tenemos imágenes en estos momentos que se están produciendo. Con 
Grande a la captura y a la detención por parte de los cristianos de uno de los mercenarios de uno de los mercenarios colombianos que se encontraba en de seis de seis mercenarios colombianos que fueron detenidos precisamente por haitianos en, en su momento. Estas son las imágenes que le han dado la vuelta al mundo y que ponen a Colombia, lamentablemente, eh, esto es duro decirlo, como exportador de, de mercenarios. Pero ¿cuál es la historia que hay detrás de esto? La historia que si tuviéramos un poquito más de músculo periodístico, lo digo desde el tercer canal, deberíamos estar investigando, es ese triángulo que hay entre eh, la firma que contrata los mercenarios en Miami, el triángulo es Miami, Bogotá, Caracas, las extremas derechas venezolanas, cubanas, eh, radicadas en Miami y la extrema derecha eh, colombiana con epicentro en la ciudad de Bogotá. Ejércitos de mercenarios que en los dos últimos años han tenido como, como un común, común denominador y como protagonista a Colombia, a mercenarios colombianos, a territorio colombiano. Operación Gedeón se lanza desde Colombia para asesinar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro en su momento señaló y dijo que se estaba orquestando su asesinato desde Colombia. Caen mercenarios colombianos. Hay imágenes, imágenes de eh, hay imágenes de eh, entrenamientos de los mercenarios que salieron para Venezuela y nuevamente vuelve y aparece en la escena eh, las empresas de mercenarios para asesinar presidentes. Colombia tiene que dimensionar, la sociedad colombiana tiene que dimensionar que hubo mercenarios colombianos que mataron a un presidente de otro país y nuevamente la extrema derecha venezolana y cubana radicada en Miami, ligada a estas empresas de mercenarios y un personaje muy oscuro que aparece en los dos eventos, eh, una persona que se ha caracterizado por camp campañas de desprestigio y yo he, he venido alertando sobre las declaraciones de este personaje quien ha dicho públicamente, se lo dijo al periódico El Tiempo, dijo públicamente, haré todo lo posible para detener la llegada al poder de Gustavo Petro. Y esa misma persona aparece tomándose fotos con los grandes empresarios eh, de mercenarios en Miami. ¿Qué debemos pensar, colombianos? ¿De qué debemos estar alerta? Aquí hay una imagen de unas personas que se llama Santa María que dicen, yo no lo puedo afirmar en este momento, lo están diciendo las autoridades haitianas, que son los dueños de la firma que contrató a los mercenarios colombianos, y en la foto a mano izquierda eh, inferior aparece un reconocido personaje por todos ustedes, que dice que es asesor político, pero para mí no es más que una persona que se encarga de campañas de desprestigio, que al final del día las campañas de desprestigio, oiganlo bien, son campañas criminales que atentan contra el buen nombre y la honra de las personas. Eso para mí no se llama asesoría política, eso para mí se llama asesoría criminal. Y este personaje es el que ha dicho, se ufana decirlo, que va a detener la llegada al poder de Gustavo Petro y se toma fotos con mercenarios o es que acaso un empresario alguien que tiene una empresa de mercenarios como lo debemos llamar alto ejecutivo o mercenario ¿no es cierto? ¿qué debemos pensar y de qué debemos estar alerta? E implícitamente ¿cuál es el mensaje de que aparezcan mercenarios colombianos matando al presidente de Haití. Ahí les dejo estas reflexiones antes de pasar a Panorama Nacional. Tenemos una poderosa imagen que le está, haciendo, que le está dando la vuelta 
al mundo desde Cannes. Cuando eh, él, ¿cómo se llama? Recuérdenme, el actor colombiano. Eh, hay una, la foto la tenemos en este momento en el máster, para ponerla en este momento en el máster. Esta es la foto que le está dando la vuelta al mundo, porque precisamente en Cannes, ese, esa hermosa ciudad francesa, muy cerca, que hace parte del país vasco, francés, español, donde se llevan a cabo los premios, eh, el encuentro cinematográfico de Cannes. Eh, y en medio de ese evento del Festival de Cannes, el actor colombiano Elkin Díaz saca la bandera de Colombia y le pide a sus otros actores, colegas y directores, creo que ahí está el director tailandés, no recuerdo el nombre en este momento, y a otros actores que se tomen la foto con una bandera de Colombia que dice SOS Colombia. Y eso le está dando la vuelta al mundo. Y como siempre, los artistas, la vanguardia del arte cultural, cuando, cuando se pone, digamos, del lado de la humanidad, su impacto es poderoso y contundente para llamar la atención sobre la situación de derechos humanos que está viviendo Colombia. ¿Tenemos algo más en panorama nacional? Ah, por supuesto. Ayer, eh, ayer nos hubiera gustado haber cubierto, eh, transmitido el entierro del joven Duan, quien mm, era miembro de la primera línea, estaba en el portal de las Américas, duró desaparecido, gobierno de Claudia López, 17 añitos, un niño, 17 años. Un niño. Eh, lo asesinaron, lo mataron. Eh, aquí están parte de las imágenes de la siembra de nuestro querido joven Duan, quien es asesinado en Colombia al final del día por pensar diferente. Se ha convertido, no se ha convertido, sigue siendo un crimen en Colombia pensar diferente y alzar la voz. Y eso no se puede llamar democracia. Aquí están las imágenes. Te queremos, Duda. Yo no me puedo arruinar porque no tengo pantalón. Señora Claudia López, mire, mire lo que está entregando su mandato. Muertos, Claudia López, solo muertos. A esto le llama vándalo, a esto. Vándalos son ustedes, los presidentes, los congresistas. Ustedes son los vándalos, la gente de bien son vándalos. Nosotros no. Nosotros no somos vándalos. Del joven Duan, eh, eh, hago la corrección, no hacía parte de la primera línea, era un joven eh, con un alto nivel de conciencia que se había movilizado en el portal de las Américas, conocido como portal de la resistencia en la ciudad de Bogotá, y allí lo desaparecieron, posteriormente apareció asesinado. Y estas son las imágenes de, de su funeral. Para mañana estamos preparando, apareció otro joven manifestante de la localidad de Usme asesinado. Mañana Juan David Cuervo, mañana estaremos presentando ese informe aquí en el, en el tercer canal. Le agradecemos en este momento de la transmisión a Elisa por su donación en este momento al tercer canal. En otro uh, 
eh, orden informativo que tiene que ver con el conflicto social que vive Colombia, no podemos eh, pasar por alto las afirmaciones que hizo la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez. Declaraciones eh, que han generado el rechazo de la opinión pública nacional por el alto grado de cinismo que representan estas declaraciones. Escuchen ustedes y manifiestense, manifest, manifiesten sus opiniones después de escuchar esas declaraciones en el chat del tercer canal. Por supuesto, durante estas protestas hemos tenido muertes, muertes que nos duelen. No importa el número, lo importante es que no ha debido haber ni un solo muerto durante las protestas. Pero estos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro gobierno apoya y que protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en esas protestas, desarrollando vandalismo, destrucción, eh, llegando armados a las protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí. Quiero que ustedes sepan, hemos tenido 15 mil eventos de protestas a partir del 28 de abril y solamente en 1400 y pico ha habido intervención, por supuesto, durante estas protestas. Bueno, Marta Lucía Ramírez, gobierno de Iván Duque, diciéndole a la comunidad internacional en el Foro de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York que las víctimas eh, ocurridas en la protesta social en Colombia desde el 28 de abril fueron producto de pequeñas bandas de vándalos que se infiltraron en las protestas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La mayor cantidad de víctimas, heridos, asesinatos, fueron producidos por un uso desmedido de la fuerza pública en Colombia. Cosa que estos gobiernos de derecha lo quieren volver tradición. La represión brutal de la protesta social. Yo hacía el otro día la siguiente reflexión. Yo, ustedes vieron las imágenes eh, del Capitolio de los Estados Unidos cuando estas hordas eh, se metieron al Capitolio de los Estados Unidos, agredieron, se tomaron fotos en las oficinas de los congresistas. ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cómo fue el comportamiento de la fuerza pública allí? Creo que hubo una persona muerta, pero que haya sido una represión brutal y se estaban metiendo al Capitolio de la nación más poderosa del mundo. Y ellos no dieron órdenes de disparar. Y se tomaron el Capitolio, lo vandalizaron, el Capitolio de los Estados Unidos. Cinco muertos hubo en esa protesta. Y, era, y se estaban tomando el Capitolio de los Estados Unidos. Aquí, ¿cuántos fueron los muertos en la protesta? Pues en la jornada de septiembre del año 2020, 13 jóvenes muertos. Policía disparando indiscriminadamente. Ahí están las imágenes. Entonces, eh, totalmente cínicas las declaraciones de Marta Lucía Ramírez. Y por ese camino de diagnosticar mal al enfermo, pues al final del día terminan es matando al enfermo, en este caso Colombia, con este tipo de declaraciones cínicas. Bueno, eh, llegamos así al final de nuestra transmisión en el día de hoy del informativo del tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Yo terminaría nuevamente eh, mostrándoles a ustedes eh, las bases, los pasos para apoyar la VACI del tercer canal. Necesitamos el 15 de agosto llegar a una meta 
de 200 millones de pesos para mantener la operación y los viajes, los recorridos del tercer canal para presentar la otra Colombia, para darle visibilidad y voz a las víctimas, a otros liderazgos sociales de Colombia. ¿Cómo puedes realizar eh, tu aporte? Vamos a ver aquí a continuación las láminas para que ustedes vean cómo se puede realizar ese aporte. Primero hay que ingresar a www.baki.co. En segundo lugar, elegir la opción seleccionar aporte y el valor que ustedes quieran donar. Y en tercer lugar, registrar sus datos y escoger el método. Vamos adelante. Vamos a seguir adelante con el tercer canal. Consideramos y tenemos plenamente claridad en que propuestas de este corte con una mirada progresista por la paz, los derechos humanos, por la cultura ambiental, que visibilice otros liderazgos en el país, otros fenómenos sociales en el país, los necesita la democracia colombiana. Por la buena salud de la democracia, por una opinión pública más formada, con más criterio, que al final del día repercutirá en una mejor calidad del debate político en Colombia y por ende de la democracia colombiana. Soy Juan Morris. Les deseo muy buenas tardes. Si quieres apoyar el periodismo del Tercer Canal, haz tu aporte en nuestra cuenta Baki. Con tu apoyo seguiremos recorriendo y visibilizando la otra Colombia. Aquí te enseñaremos cómo puedes donar. Ingresa a www.baki.co slash Tercer Canal y Holman Morris. Elige la opción seleccionar aporte y el valor que quieras aportar. Recuerda que el monto mínimo es de 10 mil pesos. Registra tus datos y escoge el método de pago. Lo puedes hacer con tarjeta de crédito, PSE, efectivo, en punto baloto y efecti. Recibirás un mensaje confirmando tu aporte. Y listo, así de fácil es donar.